നമസ്കാരം നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില ഫോൺ കോളുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അറിയാതെ തോന്നും ഇയാൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഈ സമയത്ത് തന്നെ വിളിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം പല സാഹചര്യങ്ങളും എനിക്ക് എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ആ അനുഭവമാണ് എന്നെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ചിന്തിക്കുന്നതിനെ പറ്റി എന്നെ അതിനെ ചിന്തിക്കാനായി എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കാരണം ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സെയിൽസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ആണ് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനേജർ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോള് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് മാനേജറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഉടനെ പണ്ടാരം ശല്യം വീണ്ടും വിളി തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഹോളിഡേയ്സിലും എല്ലാ സൺഡേയ്സിലും ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് പത്ത് മണിക്കും ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഒരാൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമയവും ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാനുള്ളതല്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു കുടുംബാംഗമാണ് ഒരച്ഛനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകനാണ് ഭർത്താവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയാണ് അമ്മയാണ് സർവോപരി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു ഹോളിഡേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഫംഗ്ഷൻസുകൾ കല്യാണം പാല് കാച്ച് മരണം സഞ്ചയനം ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറുകൂട്ടം പരിപാടികളിൽ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരും അതുപോലെ തന്നെ വൈകിട്ട് ഈ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ മക്കളുടെ പഠിത്തം ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ ലിസൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കൊളീഗ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോൺ വിളിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സമയനിഷ്ഠ നമ്മളതിൽ വയ്ക്കേണ്ടതാണ് കഴിവതും നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ബോസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അവരെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് രാവിലെ ഒരു ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് മുന്നേ വിളിക്കുക ഹോളിഡേയ്സിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് എം എസോ മാത്രം അയയ്ക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡീസൻസി കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ജെൻറ്റിൽമാൻ ബിഹേവിയർ ഈ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിലുള്ള ആരും ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവും കൂടുകയേ ഉള്ളൂ ഒരു തുള്ളി പോലും കുറയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക